আওয়ার ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজ আমরা আলোচনা করব কিভাবে মাত্র এক মাস প্রস্তুতি নিয়ে জিআরই পরীক্ষার গণিত বা কোয়ান্টিটিভ রিজনিং সেকশনে একশো সত্তরে একশো প্লাস স্কোর করা যায় সাথে থাকবে জিআরই কন্টে ভালো করার স্পেশাল টিপস প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালসের তালিকা এক মাসের স্টাডি প্ল্যান জিআরই কোয়ান্ট স্কোর প্রিডিক্টর ইত্যাদি তাই ধৈর্য ধরে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন ভিডিওটি শুরু করার আগে চলুন জেনে নিই আজকের ভিডিওটি আমরা কিভাবে সাজিয়েছি এক জিআরই পরীক্ষা সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাবলি দুই জিআরই কন্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি তিন জিআরই পরীক্ষা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও পাঁচটি মূল্যবান পরামর্শ চার জিআরই কন্টে ভালো প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস পাঁচ জিআরই কন্টে ভালো করার স্পেশাল টিপস ছয় এক মাসের স্টাডি প্ল্যান সাত জিআরই কন্ট মক টেস্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আট প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট ও অ্যাপস সমূহ পাঁচ নম্বর পাঠকে আমরা আবার পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি এক বেসিক নলেজ দুই ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাস তিন শর্টকাট টেকনিক্স চার প্র্যাকটিস প্রবলেমস পাঁচ টেস্ট টেকিং স্ট্র্যাটেজিস এখানে টেস্ট টেকিং স্ট্র্যাটেজিস অংশে দশটি স্পেশাল টেকনিক দেওয়া আছে যাতে করে জিআরই কন্ট সেকশানে আপনি সর্বোচ্চ নাম্বার পেতে পারেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক এক জিআরই পরীক্ষা সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাবলী আপনারা জানেন বিদেশে বিশেষ করে আমেরিকাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য জিআরই পরীক্ষা দিতে হয় আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চান্স পাওয়ার জন্য যেমন ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয় তেমনি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স বা পিএইচডিতে অ্যাডমিশন ও ফান্ডিং পাওয়ার জন্য জিআরই পরীক্ষা দিতে হয় তিনশো চল্লিশ নম্বরের পরীক্ষায় মোটামুটি তিনশো এর বেশি স্কোর করতে পারলে কোনো না কোনো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন ও ফান্ডিং পাওয়া যায় তবে তিনশো পাঁচ বা তিনশো দশ বা তারও বেশি স্কোর পেলে সব দিক দিয়েই সুবিধা হয় যারা ভাবছেন তিনশো চল্লিশের মধ্যে তিনশো প্লাস স্কোর মানে অনেক নাম্বার তাদের জন্য বলে রাখি যে আরই পরীক্ষাতে বসলেই দুশায় ষাট নাম্বার পাওয়া যায় অর্থাৎ কিছু না লিখলেও আপনি দুশায় ষাট নাম্বার পাবেন মানে যে আরই স্কোর শুরু হয় দুশায় ষাট নাম্বার থেকে আমাদের স্কুল কলেজ পরীক্ষার নাম্বার যেমন জিরো থেকে শুরু হয় তেমনি এখন আসা যাক আসল কথায় কি কি বিষয়ে যে আরই পরীক্ষা হয় যে আরই পরীক্ষা হয় দুইটি বিষয়ে ইংরেজি আর অঙ্ক ইংরেজিতে চল্লিশটা প্রশ্ন থাকে এভারেসে এক করে মোট চল্লিশ নাম্বার এবং গণিতেও চল্লিশটা প্রশ্ন থাকে এভারেসে এক করে মোট চল্লিশ নাম্বার অর্থাৎ আশিটা প্রশ্নে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে এভারেসে এক করে আশি নাম্বার এই আশির মধ্যে প্রাপ্ত নাম্বারের সাথে যোগ হবে দুশায় ষাট নাম্বার অর্থাৎ মোট দুশায় ষাট প্লাস আশি অর্থাৎ তিনশো নাম্বার এখন আপনাকে তিনশো দশ স্কোর পেতে হলে আশিটা প্রশ্নের মধ্যে এভারেসে পঞ্চাশটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে আর এই এভারেস কথাটা আমি বারবার কেন বলছি তা একটু পরে আলোচনা করব এখন তিনশো দশ পাওয়াটা খুব বেশি কঠিন মনে হচ্ছে না তাই না চেষ্টা করলে সবই সম্ভব এই ভিডিওটি শুধু কোয়ান্ট বা গণিতে আপনি কিভাবে একশো পঁয়ষট্টি প্লাস স্কোর করবেন তা নিয়ে তাই এই সব বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে সামনের দিকে আগানো যাক দুই জিআরই কন্ট সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যবলী জিআরই পরীক্ষার কোয়ান্টিটিভ রিজনিংয়ে দুইটি সেকশনে বিশটি বিশটি করে মোট চল্লিশটি প্রশ্ন থাকে সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হয় প্রথম সেকশনে বিশটি প্রশ্ন থাকে সময় পঁয়ত্রিশ মিনিট প্রশ্নের ডিফিকাল্টি লেভেল থাকে মধ্যম দ্বিতীয় সেকশনেও বিশটি প্রশ্ন থাকে সময় পঁয়ত্রিশ মিনিট কিন্তু প্রশ্নের ডিফিকাল্টি লেভেল সহজ মধ্যম বা কঠিন যে কোনোটিই থাকতে পারে এটা নির্ভর করে প্রথম সেকশনের উপর প্রথম সেকশন আপনার খুব ভালো হলে দ্বিতীয় সেকশন কঠিন হবে প্রথম সেকশন খুব খারাপ হলে দ্বিতীয় সেকশন সহজ হবে আর প্রথম সেকশন মোটামুটি হলে দ্বিতীয় সেকশন মধ্যম হবে এখন দ্বিতীয় সেকশন সহজ হলে আপনি সবগুলো প্রশ্ন পারলেও ফুল নাম্বার নাও পেতে পারেন অর্থাৎ দুই এক নাম্বার কম পেতে পারেন আবার দ্বিতীয় সেকশন কঠিন হলে আপনি যে কয়টা প্রশ্ন পারবেন তার থেকে হয়তো দুই এক নাম্বার বেশি পেতেও পারেন এজন্য জিআরিকে সেকশন অ্যাডাপটিভ টেস্ট বলা হয় এই স্কোরিংটা করে যারা জিআরি পরীক্ষা নেয় সেই ইটিএস এর জটিল জটিল সব সফটওয়্যার আর অ্যালগোরিদম সঠিক হিসাবটা কেউ জানে না তবে আমি একটা আনুমানিক হিসাব বের করেছি যেটা জিআরি কন্টের ক্ষেত্রে অনেকটাই নির্ভুল হিসাব দেয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিওটির টেস্ট টেকিং স্ট্র্যাটেজি স্পার্টে এখন আসা যাক জিআরই কন্টের সিলেবাসের উপর এখানে ইটিএস এর অফিসিয়াল বই থেকে নেওয়া সিলেবাস দেখলে আমরা বুঝতে পারি এই টপিকগুলোর প্রায় সবই আমরা জেএসসি এসএসসি লেভেলে পড়ে এসেছি তবে এতে খুব বেশি খুশি হওয়ার কিছু নেই কারণ প্রশ্ন আপনার ছোটবেলার পরীক্ষার মতো হবে না এখানে আপনাকে যথেষ্ট মাথা ঘামাতে হবে অল্প সময়ে উত্তর বের করার নতুন নতুন টেকনিক শিখতে ও বের করতে হবে আর ভাববেন না একমাত্র সায়েন্সের স্টুডেন্টরা এই সেকশনে খুব ভালো করে বা করবে অনেক নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং ব
तब एट सत्य जर गणित ज्ञान खूब भलो तरज ये सेक्शन आयत् करा भलो कराओ सहज हो जाए तब भय किस नहीं बैकग्राउंडर ही स्टूडेंट हन ना क्यों सठिक नियमे आगाले जिआर कन्टे अनेक भलो स्कोर करते पर और जिआर परीक्षा अधिकांश परीक्षार्थी विशेषकर बांगलेशी इंगरेजर से गणित नम्बर बेसि पाए अनुमान कर बोलते गलेभारे से एकश पंचान एक आठान्न नम्बर पाए और ये एकश पंचान्न नम्बर के एकश पैंसि एकशो पैंसि प्लस नहीं जो पर जिआर स्कोर ताओ एक स्टैंडार्ड मान गए दाड़ा और से ही क्षति मात्र एक मासे अपनी क्यों करबें से आजकल भिडियो तैरी अने के मन प्रश्न जागते परे ये आसले सम्भव कि ना हमार चार बस अभिज्ञता के बोलते परि इनशाला से सम्भव भिडियो देखते थकूँ बुझते पर सम्भव कि ना चलू सामने आगानो जा तीन जिआर परीक्षा सम्पर्मार अभिज्ञता और परामर्श प्रथम भेवेल भिडियोटर यह पार्टी राखब कि ना क्यों किस गुरुतपूर्ण विषय बद पड़े जो पे भेबे ये पार्टी और बद दी जिआर सम्पर्मारा अनेक आगे तब प्रतिष्ठानिक भावे कोचिंगे भर्ती हवा कि बी कने पढ़ाशुना शुरू कर दुहजार षोलो साल फेब्रुआर मार्चर दिखे एख अने भावन परीक्षा दिए हज़ार उन्नीस साल पंद्रह फेब्रुआर अर्थात प्राय साढ़े तीन बस प्रस्तुति नहीं से हिसाब से कन्टर स्कोर ठीक ही आधारणाटा सम्पूर्ण भूल जदि एक टाना एक मासो पढ़े परीक्षा दीते निजे मध्य सान्वना खुजे पेतम कंतु से परीक्षा देव कि देवना यह भावना भावते भावते ही जिआर परीक्षा दिए आसि एन आसि आसल कथा गैपर समस्या कारण कि देखो हमार अभिज्ञता यहाँ बोले जिआर जो एक बस दुई बस तीन चार बस प्रस्तुत को दरकार नहीं बर सब भूले गए एक टाना तीन चार मास प्रस्तुति एनाफ शुद्ध एनाफ ना मोर दैन एनाफ क्योंकि विश्वविद्यालय व्यस्तता ढाका शहर ट्राफिक जाम चार पाँच स्टूडेंट पढ़िए निजे खरच मैनेज करा एर मध्य किसुदिन परपर मिड टर्म लैब सेमिस्टार फाइनल परीक्षा इस सब करते करते साढ़े तीन बस चले जाए जिआर ही पढ़ा है और जरा जिआर सम्पर्क एकटू जान ता निश्चय बुझे गेन जिआर ही पढ़ा मान हुमायन आहमेदे उपन्यास पढ़ार मत को सुखपाठ नय बर प्रति मुहूर्त निजे मस्तिष्क और धर्ज जुद्ध करार मत तब क्षेत्र में सब बे लस हो नान भाइटाल इस्यूते परीक्षार आगे तीन मास एकदम ही पढ़ा ना हवाते तब एत लसर मध्य एक लाभ तो अवश्य हो जिआर ही फंडिंग सम्पर्क विस्तारित जानाशना और एक गादा मैटरियल्सर कलेेक्शन बी कीनते कीनते प्राय दस हज़ार टकरारों बे जिआर ही बी कना हो गए जार मध्य किस बर तलिका ये भिडियोटर परवर्ती पार्टे दिए दिए सफ्ट मैटरियल छो प्राय पैंसठी जिबिर बेसि जार मध्य प्राय पंद्रह प्लस पीडिएफ फाइलो छो जैक मैटरियल कलेेक्शन से पढ़ाशनाटा आसल और जिआर ही भलो करार्जन एत बो पढ़ा लागे ना चार पाँचा बो खूब भलोक शेष कर ले तर सब तिक्त अभिज्ञतार आलोक अपन थकल पांच ट गुरुतपूर्ण परामर्श जाते अपन ये तिक्तता अर्जन करते ना जरा जिआर परीक्षा दीबें दीते चान ता एगुलो कख भूलें ना प्रथम परामर्श हे आनी जदि जिआर परीक्षा दीते चान सब भूले गए एक टाना तीन चार मास पढ़ाशन मनोजोगी हन ए समय मध्य शुद्ध पढ़ाशन करते हैं मन मध्य अन्न किस आना जाए ना जरा जब करें और जब छाड़ारों उपाय नहीं तरह प्रतिदिन एक निर्दिष्ट समय जमन चार घंटा पाँच घंटा वनर प्रजन्म तो समय पढ़ाशुना करते ही द्वित परामर्श हे प्रिपारेशन शुरू करार पर पार्सी ना हा हा यब कथा और भावें ना शुद्ध पढ़ते ही थकबें कारण अधिकांश स्टूडेंट ही जिआर प्रिपारेशनर शुरूते ड़े देमा के देवासी अवस्था है और आगे बोले जिआर जेहेतु सुखपाट नय ते अने मासपथे हाल ड़े दे क्योंकि को समस्या चिरस्थायी नय तई हाल धरे लेगे थकले एक समय देखें सब कन्फ्यूशन और ना पड़ार मेघ केटे सफलतार सूर्य देखा देवे एख चल एक कन्फ्यूशन दूर कर दी कन्फ्यूशन हे दिन दिन की जिआर परीक्षार प्रश्न कठिन होने के थकें जिआर सेक्शन लेवल एडप्टिव टेस्ट हवाय प्रश्न कठिन होना लेवल एक इत्यादि इत्यादि ता कतटुकू चिंता भावना कर खोज खबर नहीं कनकुलेशन टेंसें तब हमें विगत चार बस धरे जतटुकु देखे शुने खोज खबर नहीं मोटामुटी निश्चित भावे बोलते परि दिन दिन जिआर परीक्षार प्रश्न कठिन हे जिआर सेक्शन लेवल एडप्टिव टेस्ट हवाय यो बेसि हे कारण एन मोटामोटी सबा भलो प्रस्तुति नहीं विशेषकर कन सेक्शने भलो प्रस्तुति नहीं जिआर परीक्षा दीते जाए तई मीडियम लेवल प्रश्न अनेकटाई ता पारे फले प्रश्न पार्सेंटेज रेट अनेकटाई बेड़े जाए फले प्रश्न मीडियम के बिलो मीडियम बजेते चले जाए एभवे हार्ड लेवल प्रश्नगुलो बिलो हार्ट मीडियम चले आसे एट वास्तव अभिज्ञता एखे ए सम्पर्क और विस्तारित आलोचना कर लम भिडियोटी अनेक बड़ो जाए भेबे तब दिन दिन प्रश्न कठिन होथाय रेखे भय ना पे अपन प्रस्तुति नीते से भावे अनेकटा टेक्निकाली चतुर्थ परामर्श हे हमार मत एक गादा मैटरियल्स पड़बें ना खूब भलो क्वालिटर दुई तीन मैटरियल्स खूब भलोक बुझे बुझे शेष करबें 
তারপর কোয়ালিটি ভালো দেখে যত পারেন মক টেস্ট দেবেন আর প্রশ্ন সলভ করবেন এ সম্পর্কে ভিডিওটির সপ্তম পার্টে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম ও শেষ পরামর্শ হচ্ছে ইংরেজি বা গণিত উভয় অংশের প্রত্যেক টাইপের প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট টেকনিক বা টেকনিকসমূহ ঠিক করে সেভাবে প্র্যাকটিস করবেন এই পরামর্শটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে খুব অল্প সময়ে জিআরি পরীক্ষার সবগুলো প্রশ্ন পড়ে বুঝে তারপর উত্তর করে শেষ করতে পারাটা অনেক বেশি কঠিন একটা কাজ তাই আপনার পূর্ব পরিস্থিতি আর স্ট্র্যাটেজি ফিক্সড না থাকলে পরীক্ষার সময় এলোমেলো হয়ে যাবেই তখন সব প্রশ্ন আর বুঝে শুনে অ্যান্সার করা হয়ে উঠবে না চার জিআরি কন্টে ভালো প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালস জিআরি প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়ালসের কোনো অভাব নেই আর অধিকাংশ জিআরি পরীক্ষার্থীরা কনফিউশনে থাকে কোনটা রেখে কোনটা পড়ব কেউ বলে এটা ভালো কেউ বলে এটা ভালো না আর আমিও এই কনফিউশনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম তাই যখন যে বইটা ভালো লেগেছে তখন সেই বইটা কিনে ফেলেছি অবশ্য ছোটবেলা থেকে আমার বই কেনার একটা বদভ্যাস আছে আর এভাবে বই কিনতে কিনতে একটা ছোটোখাটো লাইব্রেরিও হয়ে গিয়েছিল এখানে তার মধ্যে একটা অংশের তালিকা দেওয়া হলো তবে জিআরি পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য এত ম্যাটেরিয়ালসের কোনো দরকার নেই তিন চারটা ভালো ম্যাটেরিয়ালস খুব ভালো করে বুঝে শুনে শেষ করা এনাফ আর জিআরি কন্টে ভালো করার জন্য এই রকম কিছু ম্যাটেরিয়ালসের তালিকা এখানে দেওয়া হলো ভিডিওটি যেহেতু শুধু কন্ট নিয়ে তাই ভার্বাল ভোকেবুলারি আর অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং নিয়ে এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই এখানে যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো দেওয়া আছে জিআরি কন্টে ভালো করার জন্য এর চেয়ে আর বেশি কিছু দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না এমনকি আপনি বুঝে বুঝে এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো শেষ করতে পারলে ইনশাল্লাহ একশো সত্তরে একশো সত্তরও পেতে পারেন আর এই ম্যাটেরিয়ালসগুলো থেকে কিভাবে পড়বেন তা পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে পাস জিআরি কন্টে ভালো করার স্পেশাল টিপস জিআরি কন্টে খুব ভালো করতে চাইলে আপনাকে সবার আগে বেসিক নলেজ ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাস অ্যান্ড শর্টকাট টেকনিকস তিনটা অংশ ভালো করে আয়ত্তে আনতে হবে আর এই তিনটা অংশের মধ্যে যারা পার্থক্য বুঝতে পারছেন না তাদের জন্য বলে রাখি গণিতের কোনো একটা টপিকের বেসিক নলেজ হচ্ছে ওই টপিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য বলি যা কোনো সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে খুবই কাজে দেয় অনেকে হয়তো সব সূত্র জানেন কিছু শর্টকাট টেকনিকও হয়তো বের করে ফেলেছেন কিন্তু তবুও ওই টপিকের অনেক সমস্যায় ধরতে পারছেন না বা সহজে সমাধান করতে পারছেন না তাদের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে এই বেসিক নলেজে ঘাটতি আছে আমি অনেক দিন আগে এক ফার্মাসিস্ট ম্যামকে পড়িয়েছিলাম তিনি সূত্র প্রায় সব জানতেন কিন্তু তবুও অনেক পাড়ার মতো প্রশ্নে আটকে যেতেন তখন আমি বুঝলাম ওনার বেসিক নলেজটা আগে ডেভেলপ করতে হবে তারপর ওই টপিক শুরু করতে হবে তারপর অবশ্য প্রায় দুই মাসের প্রিপারেশনে সব কিছু আয়ত্ত হয়ে যায় এখন আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথায় আর সেটি হচ্ছে শর্টকাট টেকনিক এই শর্টকাট টেকনিক মানে শুধু আপনার বের করা কয়েকটি নতুন সূত্র বা আইডিয়া নয় বরং প্রত্যেকটা ম্যাথ অল্প সময়ে কিভাবে দ্রুত করে ফেলা যায় তার উপায় বেসিক বা সূত্রগুলো হয়তো আপনি আমার দেয়া ম্যাটেরিয়ালসগুলো থেকে শিখে যাবেন এমনকি কিছু শর্টকাট টেকনিকও তবে জিআরি কন্টে শর্টকাট টেকনিক বা দ্রুত অঙ্ক করার উপায়টা আপনাকে শিখতে হবে অঙ্ক করতে করতে আর এই জন্য আপনাকে একটা হ্যান্ডনোটও বানাতে হতে পারে আর এই বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য আমি কয়েকটি ম্যাথ আর তার সমাধান এই ভিডিওটিতে অ্যাড করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখন ভিডিওটি প্রায় ডাবল হয়ে যাবে ভেবে আর অ্যাড করিনি তবে আপনি চাইলে আমার এই চ্যানেলের জিআরি কোয়ান্টিটিভ রিজনিং প্লে লিস্টের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন সেখানে আমি অনেকগুলো শর্টকাট টেকনিক আর প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করেছি এবং করব ইনশাল্লাহ এখন আসি প্র্যাকটিসের কথাই প্র্যাকটিসের জন্য জিআরি কন্টের ম্যাটেরিয়ালসের কোনো অভাব নেই তবে আমি এখানে কয়েকটি বেস্ট ম্যাটেরিয়ালসের তালিকা দিয়ে দিয়েছি এই তালিকাটা শেষ করতে পারলে জিআরি কন্ট নিয়ে আপনার আর টেনশন করার কোনো দরকার নেই সরাসরি মক টেস্টে বসে যাবেন আর মাত্র এক মাসে এই বিশাল তালিকার তেইশ শটেরও বেশি ম্যাথ কিভাবে শেষ করবেন তার একটা প্ল্যান এই ভিডিওটির পরবর্তী পার্টে আলোচনা করব এখন আসা যাক টেস্ট টেকিং স্ট্র্যাটেজিসে আপনি ইন্টারনেটে খুঁজলে বিশাল একটা স্ট্র্যাটেজির তালিকা পাবেন যার অধিকাংশই এতটা বেশি ইফেক্টিভ না তাই বাস্তবে কাজে লাগিয়ে জিআরি কন্টে ভালো করা যায় এমন দশটি কৌশল নিয়ে এখন আলোচনা করব আপনি আপনার প্রয়োজন মতো স্ট্র্যাটেজি এর সাথে যুক্ত করতে পারেন প্রথম এবং সবচেয়ে ইফেক্টিভ কৌশলটি হচ্ছে কন্টের প্রথম সেকশনে চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব বেশি উত্তর করতে চেষ্টা করবেন কমপক্ষে যেন সতেরো থেকে আঠারোটা কারেক্ট হয় কারণ জিআরি সেকশন লেভেল অ্যাডাপটিভ টেস্ট হয় ভালো স্কোরের জন্য প্রথম সেকশনের গুরুত্ব অনেক বেশি আমার তৈরি করা জিআরি কন্টের এই স্কোর প্রিডিক্টরটি দেখুন এখানে দেখছেন একজন প্রথম সেকশনে বিশটি এবং দ্বিতীয় সেকশনে পনেরোটি প্রশ্ন পারলে আনুমানিক একশো পঁয়ষট্টি থেকে ছেষট্টি স্কোর পেতে পারে আবার আরেকজন প্রথম সেকশনে পনেরোটি এবং দ্বিতীয় সেকশনে বিশটি প্রশ্ন পারলে তার
দ্বিতীয় কৌশলটি হচ্ছে প্রথমে প্রশ্নটি মানে সমস্যাটি ভালোভাবে বুঝে নেবেন এবং তারপর কি কি টেকনিক বা সূত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে তা ভাবন তারপর যে উপায়টি এই সমস্যাটি সমাধানের ক্ষেত্রে যথার্থ সেটি দিয়ে শুরু করুন আমি এখন একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসসি এর শিক্ষক এক আপুকে পড়াই আপু প্রশ্ন ভালো করে করে বুঝতে পারেন কিন্তু কিভাবে আগাতে হবে এখানে এসে আটকে যান এই সমস্যা দূর করার জন্য কোনো সমস্যা সমাধানের প্রায় সবগুলো উপায়ই আমি আপুকে বলে দিই যাতে উনি বাসায় প্র্যাকটিস করার সময় একটা উপায় মাথায় না আসলে আরেকটা উপায়ে সমাধান করতে পারেন আর উনি অনেক ধৈর্যশীল হওয়াতে আর বাসায় নিয়মিত প্র্যাকটিস করাতে এই সমস্যা আশা করি বেশি দিন থাকবে না তাই আপনিও সম্ভব হলে এক অঙ্ক একাধিক নিয়মে বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তৃতীয় কৌশলটি হচ্ছে মেন্টাল ক্যালকুলেশনের প্রতি জোর দিন এবং ক্যালকুলেটর ও রাফ পেপার যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করুন বিষয়টা শুনতে সহজ মনে হলেও প্রয়োগ এতটা সহজ নয় আর এর কার্যকারিতা ও উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না আমার অতীত অভিজ্ঞতা এটা বলে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে জিআরই এর শিক্ষার্থীরা এই মেন্টাল ক্যালকুলেশন অংশে অনেক স্লো দশ বারো লাইনের অঙ্ক দুই তিন লাইন লিখে বাকিটা মাথার মধ্যে করে ফেলতে না পারলে যে ম্যাথটাতে বেশি সময় দেওয়া দরকার সেটাতে আপনি পর্যাপ্ত সময় দিতে পারবেন না তখন একশো প্লাস স্কোর পাওয়াটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে তাই বাসায় মেন্টাল ক্যালকুলেশন প্র্যাকটিস করুন আর সবচেয়ে ভালো হয় অঙ্ক করতে করতে প্র্যাকটিস করলে যেটা আমি আমার স্টুডেন্টদের করাই আর এই বিষয়ের দুই একটা অ্যাপস কিছুটা হেল্প করতে পারে আর প্রয়োজনীয় অ্যাপসের লিঙ্ক ভিডিওটির শেষ অংশে দেওয়া আছে এখন চতুর্থ কৌশলটি হচ্ছে পরীক্ষার সময় কোনো প্রশ্নে অতিরিক্ত বেশি সময় ব্যয় করবেন না চেষ্টা করবেন সর্বোচ্চ দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করার এর মধ্যে না হলে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাবেন এভাবে শেষ প্রশ্ন পর্যন্ত যাওয়ার পরে যেগুলো বাকি আছে আবার সেগুলোতে ফিরে আসবেন এভাবে প্রয়োজন হয় দুই তিনবার রিপিট করবেন জিআরির কন্টে সঠিক উত্তরটি বের করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ইনফরমেশন দেওয়া থাকে মানে জিআরির প্রশ্নগুলো কোনো কালিদাস পণ্ডিতের ধাঁধা নয় যে আপনাকে কল্পনা করে এর উপকথ্য খুঁজে বেড়াতে হবে ধাঁধার সমাধান করতে তাই আপনি একটা উপায়ে না হলে একটু ভিন্ন উপায়ে চিন্তা করলেই দেখবেন একটা না একটা পথ বের হয়ে যাবে সেজন্য আপনাকে প্রশ্ন ও চিত্র লিমিটেশন সব দিকে একটু নজর দিতে হবে ষষ্ঠ কৌশলটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে আর কন্টের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে কোয়ান্টিটিভ কম্পেরিজন কোর্সেন আর এই কোয়ান্টিটিভ কম্পেরিজন কোর্সেনে কোনো নির্দিষ্ট উত্তর বের করতে হয় না শুধু দুইটি কোয়ান্টিটির মধ্যে কোনটা বড় নাকি ছোট নাকি সমান তা বের করতে হয় তাই এই ধরনের প্রশ্নে অতিরিক্ত ক্যালকুলেশনের কোনো দরকার নেই বরং সহজে কিভাবে বড় ছোট নির্ণয় করা যায় সেই চেষ্টা করবেন সপ্তম টেকনিকটি ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা পছন্দের টেকনিক আর এটি হচ্ছে মনে করি যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান দেওয়া থাকে না সেসব ক্ষেত্রে একটা আনুমানিক মান ধরে উত্তর বের করে অপশনের সাথে মিলিয়ে দেখবেন তবে মান ধরার সময় পজিটিভ নেগেটিভ জিরো ওয়ান এবং দশমিকের কথা ভুলবেন না এখন আসি অষ্টম কৌশলে যেটি অধিকাংশ সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যেগুলোতে অপশন দেওয়া থাকে সেগুলার ক্ষেত্রে অনেক উপকারী কৌশলটি হচ্ছে প্রসেস অফ ইলিমিনেশন প্রশ্ন দেওয়া সত্য অনুসারে যেসব অপশনগুলো হতে পারে শুধু সেগুলোকে রেখে বাকি অপশনগুলোকে কেটে দিন বা বাদ দিন তাহলে দেখবেন আপনার সঠিক উত্তর বের করাটা কতটা সহজ হয়ে গেছে নবম কৌশলটি ঠিক কৌশল নয় বরং সঠিক নিয়মকানুন জানা আর ইটিএস এর কন্টের এই সঠিক নিয়মকানুন জানার অভাবে যে কত স্টুডেন্ট জিআরই কন্টে এক দুই বা তিন নাম্বারও কম পায় তার হিসাব নেই যেমন কিছু নিয়ম হচ্ছে এমন জ্যামিতিতে চিত্রগুলো স্কেল অনুসারে থাকে না তবে স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে স্কেল অনুসারে থাকে আবার রুট থাকলে শুধু পজিটিভ মানটাই হবে নেগেটিভটা নয় ইত্যাদি আর এই নিয়মকরণগুলো আপনি পাবেন ইটিএস এর অফিসিয়াল গাইডের ম্যাথ রিভিউ অংশে দশম ও শেষ টেকনিকটি হচ্ছে যে আরই পরীক্ষাতে যেহেতু কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই তাই কোনো প্রশ্নই খালি রেখে আসবেন না আর যেহেতু কোনো প্রশ্নই খালি রেখে আসা যাবে না তাই সময়ের দিকে বারবার খেয়াল রাখুন আর বাসায় যখন মডেল টেস্ট দেবেন তখন খেয়াল রাখবেন সঠিক হোক আর ভুল হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছেন কিনা এখন যাওয়া যাক ভিডিওটির পরবর্তী পার্টে ছয় এক মাসের স্টাডি প্ল্যান জিআরই প্রস্তুতির জন্য তিন থেকে চার মাস একটানা প্রস্তুতি নেওয়াটা কার্যকর বেশি এই কথাটা আমি আগেও বলেছি তবে এই ভিডিওটি যেহেতু এক মাসে কিভাবে জিআরই কন্টে একশো পঁয়ষট্টি প্লাস স্কোর করা যায় সেটা নিয়ে সেহেতু আমি এখানে এক মাসের একটি স্টাডি প্ল্যান দিয়ে দিচ্ছি এক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিদিন প্রায় তিন ঘন্টা করে এক মাস প্রস্তুতি নিতে হবে আর আপনি চাইলে সময় কম বেশি করে আপনার সুবিধা মতো রুটিনটি সাজিয়ে নিতে পারেন এখানে প্রথম তিন দিন রাখা হয়েছে আপনার কন্ট বা ম্যাথের জ্ঞান ঝালাই করে নেওয়ার জন্য আর কোন কোন ম্যাটেরিয়ালস থেকে এটা করবেন সেটা আগেই বলা হয়েছে এরপর একটা না পঁচিশ দিন রাখা হয়েছে প্র্যাকটিস করার জন্য আর এই পঁচিশ দিন
আর সর্বশেষ দুই দিন রাখা হয়েছে মক টেস্টের জন্য এই দুই দিন আপনি যতগুলো সম্ভব মক টেস্ট দেবেন আর কোথা থেকে মক টেস্ট দেবেন এবার সেটা নিয়ে আলোচনা করব সাত জিয়ারি কোয়ান্ট মক টেস্ট সম্পর্কে জিয়ারি ভার্বাল এর ভালো কোয়ালিটির ম্যাটেরিয়ালস এবং মক টেস্টের যথেষ্ট অভাব আছে তবে কোয়ান্টের ক্ষেত্রে সেটি নেই আর এই অসংখ্য সোর্সের মধ্যে আমি এখানে বেস্ট কোয়ালিটির উনিশটি মক টেস্টের একটা লিস্ট দিয়ে দিয়েছি যার মধ্যে আটটি বই থেকে এবং এগারোটি অনলাইন থেকে আর পাশে আমার ব্যক্তিগত রেটিংও দেওয়া আছে জিয়ারি কোয়ান্টের জন্য এই মক টেস্টগুলো এনাফ আর আগ্রহীদের জন্য আমার কোয়ান্ট মক টেস্ট এর স্কোরগুলো এখানে দিয়ে দিলাম পাশে সঠিক খাওয়া প্রশ্নের সংখ্যাও আট প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট ও অ্যাপস সমূহ এখন আমরা চলে এসেছি ভিডিওটির শেষ অংশে আমি আগেই বলেছি জিয়ারি এর ম্যাটেরিয়ালসের কোনো শেষ নেই আর এত ম্যাটেরিয়ালস দরকারও নেই তাই এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সাতটি ওয়েবসাইট ও সাতটি অ্যাপস লিঙ্ক সহ দেওয়া আছে আর আপনি ডিসক্রিপশন বক্সেও সবগুলো লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এখানে প্রথম ওয়েবসাইটটি জিয়ারি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখানে আপনি জিয়ারি সম্পর্কে এ টু জেড সব কিছুই পেয়ে যাবেন জিয়ারি রেজিস্ট্রেশন ইটিএস এর মক টেস্ট সবই আপনাকে করতে হবে এখান থেকে দুই নং ওয়েবসাইটটি মূলত ম্যাগোসের জিয়ারি ব্লক যেটি ফ্রি এবং তথ্যে পরিপূর্ণ তিন নম্বর ওয়েবসাইটটি মূলত টিপস আর পরামর্শ টাইপের চার নম্বর আর পাঁচ নম্বর ওয়েবসাইট দুইটি ভকিবুলারি শেখার জন্য আর ছয় নম্বরটি প্র্যাকটিস করার জন্য আর এর সবগুলোই ফ্রি এই তালিকার সর্বশেষ মানে সাত নম্বর ওয়েবসাইটটি সবচেয়ে কাজের আমি জিয়ারি সেন্টারে কোচিং করেছি বলে নয় বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষায় এই ওয়েবসাইটটির মতো এত তথ্য বল ওয়েবসাইট আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি আপনি চাইলে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটই ঢুকে বিস্তারিত দেখে আসতে পারেন এখন আসি অ্যাপসের কথাই গুগল প্লে স্টোরে হাজার হাজার জিয়ারি অ্যাপস আছে তবে আপনি এত অ্যাপসের ভিড়ে না হারিয়ে এই সাতটি অ্যাপস ইনস্টল করে দেখতে পারেন আর আরও আগ্রহী হলে আমার মতো রেটিং দেখে দেখে দুই তিনশোটি অ্যাপস ইনস্টল করেও দেখতে পারেন এই তালিকার প্রথম তিনটি অ্যাপস ইংরেজিতে ভাকিবুলারি শেখার জন্য চার নম্বরটি বাংলায় ভাকিবুলারি শেখার সবচেয়ে ভালো অ্যাপস আর পাঁচ নম্বরটি জিআরই এর জন্য সবচেয়ে ভালো বাংলা ডিকশনারি অ্যাপস আর ছয় নম্বরটি মেন্টাল ম্যাথ প্র্যাকটিস করার জন্য এখন আসি তালিকার সর্বশেষ অ্যাপসটির ব্যাপারে আমি যতদূর দেখেছি এমআইটি আর হার্বার্ট ইউনিভার্সিটির সোয়া লাগা এই অ্যাপসটি জিআরই এর একটি কমপ্লিট প্যাকেজ ভাকিবুলারি ভার্বাল কোয়ান প্র্যাকটিস টেস্ট র্যাঙ্কিং সবই আছে এই অ্যাপসটিতে এখন আসি ভিডিওটির কনক্লুশনে আমি জিয়ারি কন সম্পর্কে যতটুকু এই ভিডিওটিতে শেয়ার করতে পেরেছি তাতে আমার বিশ্বাস আপনি সঠিকভাবে সব কিছু অনুসরণ করতে পারলে জিয়ারি কনটে অনেক ভালো স্কোর করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তবে মনে রাখবেন বুরুসলির এই বিখ্যাত উক্তিটি নোয়িং ইজ নট অ্যানাফ উই মাস্ট অ্যাপ্লাই উইলিং ইজ নট অ্যানাফ উই মাস্ট ডু অর্থাৎ জানাশোনায় যথেষ্ট নয় আমাদেরকে তা প্রয়োগ করতে হবে আর শুধু ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট নয় আমাদের তা করতে হবে বা করে দেখাতে হবে আজ তাহলে এ পর্যন্তই আর আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্টে তা করতে পারেন এবং যাদের এই ইনফরমেশনগুলো দরকার বলে মনে হয় তাদের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আর ভালো লাগলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং এই চ্যানেলের অন্য ভিডিওগুলোও দেখুন ভালো থাকুন ভালো রাখুন এবং সফলতার সাথেই থাকুন